ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫുഡ് ബ്രിൻ ഞാൻ ഷപ്പാസ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്രോണി ഉപയോഗിച്ച് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കീട്ടിലൻ സ്നാക്കാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് വെച്ചിട്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മക്രോണി പോലെയാണ് അപ്പോൾ നേരിട്ട് പ്രഷനിലേക്ക് പോകാം മക്രോണി ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആയിട്ട് ഉള്ളി ക്യാരറ്റ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിന് ആഫ് മതിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുത്താണ് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുത്താണ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളൂട്ട് എടുത്താണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ പൊരിച്ചതും എടുക്കട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കോയിമുട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി സോയാ സോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വിനിഗർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളെ മക്രോണി പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം മക്രോണി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിന് കുറച്ച് ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഓയൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് മക്രോണി വേവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തളിച്ചതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ വെള്ളം വേണം തളിച്ചു വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്യാം ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം ഇതും ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മളിതിലേക്ക് എടുക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒരേ സൈസിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ക്യാബേജ് ബീൻസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾസ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ മല്ലിച്ചപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഫൈനായി ചോപ്പ് ചെയ്യാം അഥവാ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യാം വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളെ മക്രോണി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞെക്കിയാൽ രണ്ട് പീസായി കിട്ടുന്ന രൂപത്തിൽ കിട്ടിയാൽ മതി ഒരുപാട് വന്ന് പോകരുത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപ മതിയാവും നമ്മളിതിൽ ഓയിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് ഇത് പരസ്പരം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കും ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂട് പോകുന്നവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ മക്രോണി ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂട് പോകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിൽ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചൂടാതിന് ശേഷം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പച്ചമുളകോ ഇഞ്ചിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വയറ്റിയെടുക്കുന്നത് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്താൽ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരുപാട് വയറ്റേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു ഹാഫ് ഹാഫ് ഡൺ ആയാൽ മതി ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ സമയത്ത് തന്നെ ക്യാപ്സിക്കോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ മസാല പൗഡർ ആയിട്ട് ആകെ കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഗരം മസാല ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മക്രോണി അതിൽ ഉപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ മസാലയിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് മതിയാവും ഇനി ലാസ്റ്റിൽ മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളെ മസാല ഇവിടെ റെഡി നമ്മളെ മക്രോണി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് കോഴിമുട്ടയാണ് ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മസാല മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കോഴിമുട്ട കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്ന കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം 
നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച മുട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മസാല ഒന്ന് ചൂട് പോയതിന് ശേഷം കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച മക്രോണി ചൂടൊക്കെ പോയതാണ് ഇനി അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ മക്രോണി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മക്രോണി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കോഴിമുട്ടയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് അടിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ മക്രോണി അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോഴിമുട്ടും കൂടി എക്സ്ട്രാ എടുത്തത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മാവ് സെറ്റാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നല്ലൊരു കവറിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ആ മക്രോണി പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അലൂമിനിയം തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടിയിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നെയ്യ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മളെ മിക്സിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് തട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കറക്റ്റാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ലേശം എണ്ണ അടിയിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ നല്ല ഫിനിഷിങ് ആയി കിട്ടി ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ മക്രോണി പോൾ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം സ്പൈസി ആയിട്ടും സ്വീറ്റ് ആയിട്ടും നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ കാരണം ഇതിൽ ചിക്കൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ മക്രോണി ഈ മൂന്നിൻ്റെയും കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ നല്ല അടിപൊളി മസാല മൊത്തത്തിൽ ഒരു പീസ് കഴിച്ചാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കി റമന്നാലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഐറ്റം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതുതായി കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാ